Die Wrackteile von MH17. Seit Monaten untersuchen niederländische Ermittler die Absturzursache. Abgeschossen von einem Raketenwerfer oder von einem ukrainischen Kampfjet, wie Moskau Glauben machen will. Noch sind die Ermittlungsergebnisse geheim. Von Beginn an befeuert das russische Verteidigungsministerium die These vom Abschuss durch einen ukrainischen Kampfjet vom Typ Su-25. Das russische Fernsehen präsentiert später sogar den mutmaßlichen Täter. Dieser ukrainische Kampfpilot, Vladislav Voloshin, habe MH17 abgeschossen. Denn Voloshin habe nach einem Einsatz am 17. Juli von einem ganz schlechten Tag gesprochen. Wir treffen Voloshin in der Nähe von Odessa. Erstmals äußert er sich dazu vor einer Kamera. Was die russischen Medien erzählen, ist tatsächlich passiert. Aber sechs Tage später, am 23. Juli. Da sind wir mit drei Kampfjets gestartet und nur ich bin zurückgekehrt. Die zwei anderen Flugzeuge wurden abgeschossen. Da habe ich diesen Satz gesagt, weil ich so betroffen war. Kein Einsatz also am Tag der Katastrophe, sagt er. Aber selbst wenn, wäre ein Abschuss durch einen solchen Jet überhaupt möglich? Zwar kann die Su-25, wie das russische Fernsehen unlängst demonstrierte, kurz auf die Flughöhe einer Passagiermaschine steigen, aber dort nicht schießen, ohne selbst abzustürzen. Das sagt jetzt ausgerechnet ein Mann aus den eigenen Reihen, der Chefkonstrukteur eben dieses Kampfjets, einer, der es wissen muss. Für einen Tiefflieger wie diese Maschine ist es unmöglich, eine Boeing auf eine Höhe von 10 bis 11 Kilometern abzuschießen. Der Chefkonstrukteur ist sich sicher. Auch andere Kampfflugzeugtypen hätten die Boeing nicht so treffen können, dass sie, wie geschehen, in der Mitte auseinanderbricht. Er ist überzeugt. Die Waffe, mit der die Boeing abgeschossen wurde, ist eine Bugrakete. Ich kann mir nichts anderes vorstellen. Eine Bug ist eine Bodenluftrakete, die von Kettenfahrzeugen abgefeuert wird. Die Ukraine verfügt über solche Waffen, auch Russland. Das internationale Bloggerteam Bellingcat hat nach Recherchen in sozialen Netzwerken nachgewiesen, es gab auch einen Bugraketenwerfer im Separatistengebiet und er soll aus Russland gekommen sein. Diese Bilder zeigen ihn am Tag des Abschusses in der Stadt Snizhne. Anwohner berichten uns vom Tag des Abschusses, vom ohrenbetäubenden Lärm, wie er für eine Bug typisch ist. Aus Angst wollen sie nicht erkannt werden. Es gab einen Knall. Man hat wohl aus der Richtung von Stepanovka geschossen. Man hörte einen Knall, dann ein Gezische. Dann noch ein Knall im Himmel und dann gab es eine Explosion. Ein Foto, aufgenommen Minuten nach dem Abschuss, zeigt außerdem eine für Bugraketen typische Rauchsäule. Wir finden diesen Ort und folgen der Spur weiter, in den Süden der Stadt Znizhne, zu diesem Feld. Wurde die Rakete von hier aus abgefeuert? Bisher deutet vieles darauf hin. Doch wer hat sie dann abgeschossen? Separatisten oder gar russische Militärs?